Sziasztok! Hát engem az a veszély nem fenyeget, hogy valaha is új autót vásároljak, mert egy, az anyagi lehetőségeim nem olyanok, kettő, nagyfokú meggondolatlanságnak tartom. Szerintem mindenki érti, mire gondolok. Viszont nagyon sok embert érzékenyen fog érinteni a következő intézkedés, minek megfelelően a jelenlegi Euro D6 norma által megengedett 80 mg per kilométer környezetszennyező anyag, főleg nitrogénoxid kibocsátás 2025-re az Euro 7 normának megfelelő 30 mg-ra szándékoznak csökkenteni az új autók esetében. Mit fog ez eredményezni? Lőttek a manuális váltóknak, csak automaták lesznek, az elektronika folyton le fog szabályozni, benyugtatózva fog vándszorogni minden autó, lesznek olyan emelkedők, ahol valószínűleg fel sem tudnak majd menni, és a vezetési élmény teljesen el fog tűnni. De ami a legdurvább, hogy még a legolcsóbb kocsik is a mai luxus árkategóriába fognak tartozni. És innentől már csak néhány lépés lesz, hogy az Európai Unió egész területéről kitiltsák majd a meglévő teljes gépállomány, beleértve a jelenlegi hibrideket is, de őket csak mit tudom én, max 2050-ig, tehát még lesz jó 25 év létjogosultságuk, de szép lassan majd azokat is lenyomják. Mert azért ugye ott is megvan a, egy bizonyos szintű káros anyag kibocsátás. És ahogy mondtam, rohadt sokba fognak kerülni. Na most nekem mi a véleményem erről az egész Euro 7-es marhasságról? Mert az egy nagy marhasság. Nem vagyok mérnök, se gazdaságpolitikus, de azt józan paraszt észre is látom, hogy ez nem más, mint egy ilyen izzadságszagú, erőltetett, kínos vigyóra lészszerűnek bálított eszetlen intézkedés. Tévedés ne essék, nem a környezetszennyezés csökkentésére gondolok, hiszen az nekem is abszolút szívügyem, hanem arra, hogy ezzel a tehát ezzel takarózva készülnek gigantikus mennyiségű pénzeket költeni fejlesztésekre, majd vagy a nokért piacra dobni ilyen dodge minőségű kis vicik vacak játékautókat, amik semmire nem lesznek jók, de még mindig lesz káros anyagkibocsátások, hiszen ezért van ez a 30 mg-os majd ö, új korlátozás, illetve ezért lesz. Ahelyett hogy tényleg nulla káros anyag kibocsátásra törekednének bivajerős autókkal, ami egyébként simán megvalósítható öntöltő elektromos autókkal, vagy hidrogén égetéssel, de inkább az utóbbival, mert ott aztán tényleg hegyi levegőt szívhatunk a kipufogó csőből. Úgyhogy normális belső égésű motorral hajtjuk az autót, a meglévő kocsikat kell csak átalakítani, de ez el, ezek, ezek által kínál tökéletes megoldásról majd csak a következő videóban beszélek. Ez csak egy ilyen ötlet, mint mondtam, nem vagyok se ö, mérnök, se gazdaságpolitikus, hogy nem rajtam fog múlni, hogy ezt hogy fogják megoldani. Na mindegy, én csak előállok két ötlettel, aztán amint meg lesz a... Tehát a következő videóban fogom csak elmondani, ne, hogy ez túl hosszúra sikerüljön. Ahogy meg lesz, mindjárt be is húzom a linkét ide ennek a leírásába. De lehet, hogy még ma össze is a gondolataimat, aztán szépen elmondom. Előadom. Ez most csak egy ilyen röpke vélemény nyilvánítás volt erről az Euro 7-es agyatlanságról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!